காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக தலைமைச் செயலகத்தில் சட்ட வல்லுநர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று மாலை ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க உச்சநீதிமன்றம் விதித்த காலக்கெடு நாளையுடன் முடிவடைய இருக்கிறது குறித்த காலத்திற்குள் மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால் மத்திய அரசின் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர தமிழக அரசு ஆயத்தமாக உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதுகுறித்து ஆலோசிப்பதற்காக தலைமைச் செயலகத்தில் மூத்த அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்களை இன்று மாலை ஐந்து மணியளவில் முதலமைச்சர் சந்திக்க உள்ளார் மத்திய அரசு மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால் அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்வது என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட இருக்கிறது குறித்த காலத்திற்குள் மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால் மீண்டும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி ஆலோசிக்கலாம் என பேரவையில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்திருந்தார் இதனால் ஆலோசனையின் போது அனைத்து கட்சி கூட்டம் குறித்தும் பேச வாய்ப்பிருக்கிறது காவிரி மேலாண்மை வாரிய விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய ஆறு வார காலக்கெடு முடிவடையும் வரை பொறுத்திருப்போம் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் சேலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் ஆறு வார காலத்திற்குள் மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழு இரண்டையும் அமைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு வழங்கியிருக்கிறது அவை ஆறு வாரம் முடிஞ்ச பிறகு தான் சொல்ல முடியும் நல்லா போய் சட்ட திட்டத்தின்படி ஆறு வார காலம் கடந்த பிறகு தான் நாம் மற்ற இது செய்ய முடியும் ஆறு வார காலம் நிர்ணயிச்சிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஆறு வார காலம் நிச்சயம் பொறுப்போம் அதுக்கு மேல் இல்லையனா அனைவரிடம் கலந்து பேசி ஒரு முடிவு இல்லை நாளைக்கு இறுதி நாள் நேற்று வந்து நம்ம தமிழக அதிகாரிகள் போயிருக்காங்க ஒரு தகவல் வெளியாக மேல் முறையீடு போகும் அப்படின்ற ஒரு தகவல் நான் சொல்றேன் எதையும் இப்போ சொல்ல முடியாது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் தொடர்பாக முறையான அறிவிப்பு வெளியாகும் என பாஜக எம்பி இல கணேசன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட தமிழக பாஜகவினர் அடங்கிய குழுவினர் டெல்லியில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரியை சந்தித்தனர் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் உணர்வுகளை பதிவு செய்வதற்காக நாங்கள் குறிப்ப இந்த வாரியம் அமைப்பது குறித்து மேலாண்மை வாரியம் குறித்து தெரிவித்தோம் ஆனால் ஒன்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்புறம் செவிமடுத்த விஷயம் கேட்ட விஷயங்கள் அதெல்லாம் எங்களுக்கு நம்பிக்கை தருவதாக இருந்தது என்று மாத்திரம்தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் எங்களை சந்தித்த கூட்டத்தில் அவர் முடிவை அறிவிப்பது என்பது பொருத்தம் அல்ல அதல்ல முடிவை அறிவிக்கிற இடம் அல்லது அந்த முடிவை என் மூலமாக உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவது என்பதும் கூட ஒரு அரசாங்கத்துக்கு முறையானதல்ல அரசாங்கம் முறையாக அறிவிக்க வேண்டிய நேரத்தில் அறிவிக்கின்ற பிறகு உங்களுக்கு அறிவிப்பார்கள் எங்களுக்கு என்னவோ அந்த அறிவிப்பு நல்லபடியாக அமையும் எங்கள் நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் மூன்றாவது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி ஆர் பாண்டியன் தலைமையில் ஜந்தர் மந்திரில் இந்த போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது மூன்றாவது நாளான இன்று விவசாயிகள் வாயில் துணியை கட்டிக்கொண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ள சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டையைச் சேர்ந்த சூசை மாணிக்கம் என்ற விவசாயி மயங்கி விழுந்தார் அவர் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் இதனிடையே சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவர் சரத்குமார் விவசாயிகளின் போராட்டத்திற்கு நேரில் சென்று ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் டிடிவி தினகரன் அணிக்கு குக்கர் சின்னம் வழங்கிய டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது டிடிவி தினகரன் அணிக்கு குக்கர் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா ஏ எம் கன்வில்கர் அமர்வின் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தினகரனுக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சி கிடையாது என்றும் தமிழகத்தில் தற்போது தேர்தல் இல்லை என்பதால் அவசரமாக குக்கர் சின்னத்தை ஒதுக்க வேண்டியது இல்லை எனவும் ஓ பி எஸ் இபிஎஸ் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது ஆனால் ஆர் கே நகர் தேர்தலில் குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தினகரன் வெற்றி பெற்றதால் அந்த சின்னத்தை தங்களுக்கே வழங்க வேண்டுமென தினகரன் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்து சென்ற தினகரன் தனிக்கட்சி தொடங்காததாலும் தமிழகத்தில் தற்போது தேர்தல் இல்லை என்பதாலும் குக்கர் சின்னம் ஒதுக்கிய டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு இடைக்கால தடை விதித்தனர் இரட்டை இலை சின்னத்தின் முதன்மை வழக்கை டெல்லி நீதிமன்றத்தின் இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்விற்கு மாற்றி ஏப்ரல் இறுதிக்குள் தீர்ப்பு வழங்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது மேலும் இது தொடர்பாக இரு தரப்பினரும் வரும் இருபதாம் தேதிக்குள் தங்கள் தரப்பு வாதங்களை சமர்ப்பிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக கூறி காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக எம்எல்ஏக்கள் அரசு அதிகாரியை தாக்க முயன்றதால் பதற்றம் ஏற்பட்டது 
கூட்டுறவு சங்க தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் முடிவடைந்த நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலையே இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிட வேண்டும் ஆனால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மருங்கூர் குலசேகரம் உள்ளிட்ட கூட்டுறவு சங்கங்களில் இதுவரை இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து விளக்கம் கேட்பதற்காக திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாகர்கோவிலில் உள்ள இணை பதிவாளரை சந்தித்து முறையிட்டனர் அப்போது ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக கூறி அதிகாரிகளை சிலர் தாக்க முயன்றதால் பதற்றம் நிலவியது இதனைத் தொடர்ந்து திமுக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஆறு பேர் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை கூட்டுறவு சங்க அலுவலகத்திற்குள் புகுந்த அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக நிர்வாகிகள் சிலர் ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக அங்குள்ள அதிகாரி கலைச்செல்வனை தாக்க முயன்றனர் பின்னர் சக ஊழியர்கள் தடுத்து நிறுத்தியதால் நிலைமை கட்டுக்குள் வந்தது தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே பி செட்டிஹள்ளி கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் போட்டியிட முப்பத்தி ஏழு பேர் மனு தாக்கல் செய்த நிலையில் இதுவரை இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை முன் அறிவிப்பின்றி வங்கி மூடப்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த வேட்பாளர்கள் வங்கியை பூட்டி போராட்டம் நடத்தினர் கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடத்துவதற்கு தமிழ் மாநில கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் ஆணையரும் தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைவரும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான தேர்தலை ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமாக அராஜக வாணியில் அதிமுக அரசு நடத்துவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அதிமுகவின் நடவடிக்கைக்கு தமிழ்நாடு கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் ஆணையம் விரும்பி துணை போவதாகவும் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலம் முழுவதும் முதல் கட்டமாக நடைபெறுகின்ற கூட்டுறவு சங்க தேர்தல்களில் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சியினரின் வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்படுவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஒருதலைபட்சமாக நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக அறிவிப்புகளை ஒட்டிவிட்டு தேர்தல் அதிகாரிகள் தலைமறைவாக்கி விடுவது வேதனையளிப்பதாக ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் தமிழ்நாடு மாநில கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் ஆணையரும் தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைவரும் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு சட்ட ரீதியாக உரிய உத்தரவு பிறப்பித்து கூட்டுறவு சங்க தேர்தலை நியாயமாகவும் நேர்மையாகவும் நடத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முறைகேடாக சட்டப்படிப்பில் சேர்ந்ததாக கூறப்பட்ட விவகாரத்தில் தவறு இருந்தால் தம்மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என விவேக் ஜெயராமன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக ஜெயா டிவியின் தலைமை செயல் அதிகாரியும் இளவரசியின் மகனுமான விவேக் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் முறைகேடாக சேர்ந்ததாக கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டை மறுத்திருக்கிறார் தமது சகோதரி சிங்கப்பூர் குடியுரிமை பெற்றவர் என்றும் அவர் மூலமாகவே வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் இடஒதுக்கீட்டில் எல் எல் பி ஹானஸ் படிப்பில் சேர்ந்ததாக விளக்கம் அளித்துள்ளார் முறையான சான்றிதழ்களை கொடுத்துதான் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்ததாகவும் தேவை ஏற்பட்டால் அதை தற்போதும் சமர்ப்பிக்க தயாராக உள்ளதாக விவேக் கூறியுள்ளார் சட்டப்படிப்பில் சேர்ந்த சில நாட்களிலேயே டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் படிச்சுமை காரணமாக படிப்பை தொடராமல் கைவிட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆனால் தற்போது உண்மைக்கு மாறான குற்றச்சாட்டு தமக்கு எதிராக முன்வைக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உண்மையை ஆராயாமல் தம்மீதும் தமது குடும்பத்தினர் மீதும் அவதூறு பரப்புவதாக விவேக் புகார் கூறியுள்ளார் ஆட்சியும் அதிகாரமும் இருப்பதால் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அப்படி பேசுவதாகவும் தம் மீதான குற்றச்சாட்டு அனைத்தையும் சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்ள தாம் தயாராக இருப்பதாக விவேக் ஜெயராமன் அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் இனி செய்திகளை விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் பெறும் எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டீன் செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் வினாத்தாள் வெளியான விவகாரத்தில் பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொருளாதாரம் பாடங்களுக்கான தேர்வுகள் மீண்டும் நடத்தப்படும் என சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது சிபிஎஸ்இ நடத்திய பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொருளாதார பாடத்திற்கான தேர்வு செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது இதேபோல பத்தாம் வகுப்பு கணக்கு தேர்வு புதன்கிழமை நடைபெற்றது இந்த தேர்வுகளின் வினாத்தாள் முன்கூட்டியே வெளியானதாக புகார் எழுந்தது வினாத்தாள் வெளியானதற்கு சிபிஎஸ்இ மறுப்பு தெரிவித்திருந்த நிலையில் திடீரென்று இரு தேர்வுகளையும் ரத்து செய்துள்ளது மறு தேர்வுக்கான தேதி குறித்த விவரங்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விவகாரத்தில் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை விளக்கமளிக்க பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டுள்ளார் சிபிஎஸ்இ வினாத்தாள் முன்கூட்டியே வெளியானது எப்படி என்றும் பிரதமர் அலுவலகம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் சென்னையில் காலரா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது தேனாம்பேட்டை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் இரண்டு நோயாளிகளுக்கு காலரா இருப்பது ஆய்வக பரிசோதனை மூலமாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் மூன்று பேருக்கு காலரா அறிகுறிகள் இருப்பதால் அவர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது இதுகுறித்து சென்னை மாநகராட்சி சுகாதாரத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் சென்னை மாநகராட்சி சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளிகள் உள்நோயாளிகள் என
மருத்துவமனையில் தயாரிக்கப்படக்கூடிய உணவு சமையலறை பயன்படுத்தப்படும் நீர் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தனர் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் பார்வையற்றோர் போட்டியிடுவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்க கூட்டியக்கம் சார்பில் சென்னையில் போராட்டம் நடைபெற்றது கூட்டுறவு சங்க பொறுப்பு வகிக்க எழுதப்படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற விதியை காரணம் காட்டி தங்களை தேர்தலில் போட்டியிட விடாமல் தடுப்பதாக மாற்றுத்திறனாளிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதனை கண்டித்து மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தினர் கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் ஆணைய அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் சாயம் கலக்கப்பட்ட இரண்டு லட்சம் கிலோ தேயிலை தூளை அழிக்கும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் கட்டப்பிட்ட பகுதியில் இயங்கிய எஸ் ஆர் மற்றும் ஜெயலட்சுமி தொழிற்சாலைகளில் சாயம் கலந்த தேயிலை தூள் ஏலத்திற்கு அனுப்பப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது அந்த ஆலைகளில் மாதிரி எடுக்கப்பட்டு ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைக்கு பின் கலப்படம் நடப்பது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து இரண்டு தொழிற்சாலைகளிலும் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு லட்சம் கிலோ தேயிலை தூளை அழிக்க தேயிலை வாரியம் முடிவு செய்தது தேயிலை துளை குழியில் போட்டு சுண்ணாம்பு தூவி புதைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது இரண்டு லட்சம் கிலோ தேயிலை தூள் என்பதால் இந்த பணி பத்து நாட்களுக்கு நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ள தேயிலை வாரிய இயக்குநர் பால்ராஜ் கலப்படத்தில் ஈடுபட்ட தொழிற்சாலைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறியுள்ளார் தென்தமிழகம் மற்றும் வடதமிழக உள் மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டி உள்ள இலங்கை கடற்பகுதியில் மேல் அடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாலும் வெப்பச்சலனம் காரணமாகவும் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் கோடைக்காலம் நெருங்கினாலும் நீர் கொட்டுவதால் குற்றால அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெயில் வாட்டி வரும் நிலையில் குற்றால அருவிகளுக்கு மக்கள் குடும்பத்துடன் வந்து செல்கின்றனர் குற்றால மெயினருவி புலியருவி பழைய குற்றாலம் சிற்றருவி ஐந்தருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளித்து மகிழ்ந்து வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் நியமன எம்எல்ஏக்களாக பாரதிய ஜனதாவின் சுவாமிநாதன் சங்கர் மற்றும் செல்வ கணபதி ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டதை உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்த பின்னரும் அவர்கள் சட்டப்பேரவைக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை இந்நிலையில் இருதரப்புமே உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர் வழக்கில் தன்னுடைய கருத்தை கேட்கவில்லை என கூறி புதுச்சேரி சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பை மறுசீராய்வு செய்யுமாறு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் தங்களை சட்டப்பேரவைக்குள் அனுமதிக்கவில்லை என கூறி சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் மீது சுவாமிநாதன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் இதற்கிடையே உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ லட்சுமி நாராயணன் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார் சென்னை பூந்தமல்லி அருகே தலைமை காவலர் அன்பழகனை மூன்று பேர் ஓட ஓட விரட்டி அறிவாளால் வெட்டிய வீடியோ வெளியாகியுள்ளது காட்டுப்பாக்கத்தில் செல்போனை பறித்த மூன்று பேரின் இருசக்கர வாகன சாவியை எடுத்துக்கொண்டு காவலர் அன்பழகன் விசாரணை நடத்தியுள்ளார் அப்போது ஆத்திரமடைந்த மூன்று பேரும் அன்பழகனை ஓட ஓட விரட்டி வெட்டியுள்ளனர் காயமடைந்த அன்பழகனுக்கு சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது அவரை அறிவாளால் வெட்டிய பன்னீர்செல்வம் ரஞ்சித் விஜயகுமார் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மூன்று பேரும் உடலில் கட்டுடன் இருக்கும் புகைப்படம் வெளியான நிலையில் தப்பி ஓடும்போது விழுந்து காயம் ஏற்பட்டதாக காவல்துறை கூறியுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே நிலத்தகராறு தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தவர் மீது கூலிப்படை வைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது மெட்டாலா கப்பலூத்து பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெகதீசனுக்கும் கண்ணுசாமிக்கும் இடையே நிலத்தகராறு இருந்துள்ளது இது தொடர்பாக ஆயில்பட்டி காவல் நிலையத்தில் ஜெகதீசன் புகார் அளித்துவிட்டு காரில் திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது பதினைந்திற்கும் மேற்பட்டோருடன் கத்தி கொடுவால் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வந்த கண்ணுசாமி ஜெகதீசன் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளார் காயமடைந்த ஜெகதீசன் ராசிபுரம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் காவல் நிலையத்திலும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திலும் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என ஜெகதீசன் தரப்பினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கேரளாவில் விபத்தில் காயமடைந்த அறுபத்து ஐந்து வயது பெண் ஒருவருக்கு யாரும் உதவ முன் வராத சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கடக்காவூர் பகுதியில் மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் சாலை ஒன்றில் பெண் ஒருவர் விபத்துக்குள்ளாகி சாலையில் மயங்கி கிடந்தார் இதனை அந்த வழியே சென்ற யாரும் பொருட்படுத்தாத நிலையில் அந்த வழியே வந்த போலீசார் அந்த பெண்ணை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் தற்போது அந்த பெண் சாலையில் கிடந்த வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன மேலும் பெண் மீது மோட்டார் சைக்கிளை ஏற்றியதாக இருபது வயது இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர் தொடர்பு பல அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருக்கல் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு